আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিটিজি ক্রাইম টিভির রাতের সংবাদে সাথে আছি আমি আফরাস পান্না শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম প্রতি উপজেলার দুজনের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী সিলেট নগরীতে টহল জোরদার করছে র‍্যাব নয় রাজস্থলীতে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর করোনা ভাইরাস নিয়ে তৎপরতা মুরাদনগর সড়কে জীবাণুনাশক স্প্রে ও মাস্ক বিতরণ করেছে মুরাদনগর থানা পুলিশ এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যেক উপজেলা থেকে অন্তত দুজন করে সন্দেহভাজন ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার 2 এপ্রিল দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিং এ এই তথ্য জানানো হয় ব্রিফিং করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখার পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তিনি বলেন দেশের প্রতিটি উপজেলা থেকে কমপক্ষে দুই জনের নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে তার নির্দেশনা অনুসারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বিভিন্ন বিভাগীয় পরিচালককে নমুনা সংগ্রহের নির্দেশনা দিয়েছেন আজ সারা দেশ থেকে 1000 নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বিফিং এ তিনি জানান দেশে করোনা ভাইরাসে গত 24 ঘন্টায় আরো দুইজন আক্রান্ত হয়েছে দুজনই পুরুষ তাদের একজনের বয়স 30 থেকে 40 বছর এবং আরেকজনের বয়স 70 থেকে 80 বছর এই নিয়ে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 56 জনে তবে নতুন করে কারো মৃত্যু হয়নি ডক্টর হাবিবুর রহমান বলেন রাজধানী সহ সারা দেশে পিসিআর মেশিনের মাধ্যমে ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে ঢাকায় 6টি এবং ঢাকার বাইরে আরো 4টি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে নমুনা পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে আরো কিছু প্রতিষ্ঠান নমুনা পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সিপিআর মেশিন স্থাপনের কাজ চলছে শিগগিরই এগুলোতে কাজ শুরু হবে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার কুতুবা ইউনিয়নের চানন ওয়ার্ডের বাসিন্দা শারীরিক প্রতিবন্ধী মোতাহার হোসেন তিনি স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বসবাস করে আসছেন অত্যন্ত নিরীহ ও অসহায় এই পরিবারের উপরে বারবার বর্বর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠে এসেছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সবুজ দারোগার বিরুদ্ধে আকলবাড়ির কাদের দারোগার ছেলে সবুজ দারোগা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এই প্রতিবন্ধী বিদ্যের জায়গা জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করছে বলে একাধিক সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রতিবন্ধী মোতাহার বাধা দিতে আসলি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিরীহ এই বৃদ্ধকে অসংখ্যবার মারধর ও নির্যাতন করার অভিযোগ আসছে সবুজ দারোগার বিরুদ্ধে সর্বশেষ গতকাল সবুজ ও তার স্ত্রী এবং ভাইরা মিলে অসহায় এই পরিবারটির উপরে বর্বরচিত হামলা চালায় বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশ করায় তাদেরকে আরও বেশি নির্যাতনের হুমকি দিয়ে ঘর বন্দী করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা এ প্রসঙ্গে কুতুবা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জোবায়েতের কাছে জানতে চাইলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এ বিষয়ে জানতে চেয়ে সবুজ দারোগার সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি সাংবাদিকদের সাথে অশালীন আচরণ করেন বিষয়টি ভোলা দুই আসনের এমপি আলী আজম মুকুল এমপি মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করছে ভুক্তভোগী পরিবার আমাদের সবুজ দারোগা সবুজ দারোগা ভাই সহ আমার নির্যাতন করতেছে আমার জায়গা জমি লুটে ফুটে খাচ্ছে আমার গাছ গাছা লাগাইছি সৃষ্টি গাছ চারটে পাঁচটা গাছ টাকটা বিক্রি করে যাইছে আর আমাকে বাড়িতে থাকতে দিবে না আমার বাড়িতে থেকে উৎখাত করে দিবে আমার খুব নির্যাতন করতেছে স্যার আপনার কাছে সুস্থ বিচার চাই আপনার কাছে আমি বিচার না পাইলে আমি আত্মহত্যা করে মরে যাব সবুজ দারোগা আমাদের কাছে কিছু টাকা আবদার করছে এক লাখ টাকা এক লাখ টাকা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা দিছি দেওয়ার পরে আর পঞ্চাশ হাজার টাকা দিই না দেখে ও আমাদের সাথে নির্যাতন শুরু করছে আমাদের বাবার জায়গা জমিন আমরা কিছু জায়গা জমিন মীমাংসের মাধ্যমে পাইছি পাওয়ার পরে সেই জায়গা ও আটক করছে সেই জায়গার চারটা পাঁচটা গাছ মোটা মোটা সৃষ্টি গাছ এগুলো সম্পূর্ণ কাটে ফেলছে আবদ্ধ করছে তারপর আমার দূর দ্বারে সুবারি চুরি করছে করার পরে এখন আমাদের সাথে কি নিয়ে একটা ঝগড়া মারামারি ফ্যাসাদ করবে এই কারণে সে এখন আমার আব্বারে চোর কয় আবার আমার আব্বারে কয় আমরা নাকি ওর মুরগির ইসে বিষ মাখাইছি অথচ কোনো প্রমাণ না পায় ও আমাদের শুধু শুধু আমাদের ঘরের দূর দ্বারা এসে আমার আব্বারে কয় ঘরেতে বাইর করত হাতা ভাঙা মোতারের বাচ্চারে ও পাড়ায় বিষ খায় উঠানের ভিতরে শোয়ায় পরে এই কয়ে দূর দ্বারে ধাক্কা মারছে মারার সাথে সাথে আমার মা কয় তোরা কি করবি হ্যাঁ তোরা এমন শুরু করছিস কায় এর পরে আমার আব্বার ফিট পাসায় ধাবড়ায় ও উঠানে ভিতরে লাথি মেরে শোয়ায় আমারে আমার মারে মহিলাকে গায়ে হাত দিয়ে ওরা অত্যাচার শুরু করছে পরে এই অত্যাচার সহ্য করতে না পারে ওগুলো উপরে টর্চারিং আমিও শুরু করছি কিন্তু আমরা অসহায়ের মতো পারি না ওরা পাঁচ ছয় বাই মিলে আমার আব্বারে মারছে এবার আমারে আমার মারে মারতিছে এগুলো আমি ভিডিও করছি আপনার কাছে প্রচার করছি 
আমার স্বামীর গায়ে ওর আদ দিছে আমার স্বামীর গর্ত লইয়া গেছে গিয়া বাইর করিয়া আমার গায়ে আদ দিছে আর আমার স্বামীর জমি জিরা সব দল করছে আমার তো নেই হ্যাঁ এক লাখ টিয়া চাইছে আমি পঞ্চাশ হাজার টিয়া দিছি হ্যাঁ আমি অগরে কোনো কথা অগরে গিয়া কথা কইতে পারি না আমার গর্ত বাইর করিয়া আমার দুই মাই জিরো মারছে আমার স্বামীরও মারছে আমি কাছে বিচার চাই করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কর্মহীন অবস্থায় গৃহবন্দী হতদরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের মাঝে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেছেন মেম্বার কফিল উদ্দিন পাটোয়ারি এবং প্রবাসী মোহাম্মদ ইদ্রিস সোলাইমান সীতাকুণ্ড থানার আট নং সোনাইছড়ির এক নং ওয়ার্ডের মেম্বার জনাব কফিল উদ্দিন পাটোয়ারি এবং প্রবাসী মোহাম্মদ ইদ্রিস সোলাইমানের নিজস্ব তহবিল হতে গৃহবন্দী ও স্বল্প আয়ের দুইশোটি পরিবারের মাঝে দশ কেজি চাল দুই কেজি আলু এক কেজি পেঁয়াজ পাঁচশো গ্রাম ডাল পাঁচশো গ্রাম তেল বিতরণ করা হয়েছে এখানে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনো সাহায্য না আসায় তিনি নিজ উদ্যোগে এলাকার মানুষের জন্য সুবিধার জন্য এসব ব্যবস্থা করেছেন তিনি জানান প্রথম পর্যায়ে দুইশো পরিবারকে আজ খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়েছে এবং আগামী শনিবার আরও কিছু পরিবারকে দেওয়া হবে তিনি আরও বলেন নিজে বাঁচুন দেশ বাঁচান এবং নিজের সন্তানদেরকে বাঁচান সরকারের নির্দেশনা মেনে লকডাউন থাকাকালীন সময়ে সকলে নিজ গৃহে অবস্থান করুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের সহযোগিতায় সার্বক্ষণিক পাশে রয়েছে আপনাদের সকল প্রয়োজনে পাশে আছে আমরা আপনাদের সুখে দুঃখে পাশে ছিলাম এবং সব সময় থাকব বাদ দিয়েও উন্নত বিশ্বের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাইতেছে ওই জন্য একজনের সামনে একজনের না এসে সাত ফুট দূরত্ব তিন ফুট দূরত্ব বাজার রাখতে হবে গত বুধবার বাসখালীতে মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী এমপির নির্দেশে উপজেলা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে চট্টগ্রামের ষোলো রং বাসখালী আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী এমপির নির্দেশে বাসখালী উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান তালুকদারের উদ্যোগে বাসখালী উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ তোল সাবান ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে উক্ত কর্মসূচিতে সার্বিক সহযোগিতা ছিলেন বাসখালী উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা আল আনসারী মোহাম্মদ জাবের চৌধুরী কামরুল ইসলাম অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাসখালী উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা জাহেদ সোহান সাকিব মোহাম্মদ আরাফাত মোহাম্মদ মান্নান ইয়াসিন আরাফাত মান্নান মোহাম্মদ মিজবাউর রহমান তালুকদার সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন বড়লেখায় প্রবাসী ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা দোহালিয়া কোয়াইরিয়া টিলার ও জাকির হোসেন শিক্ষা সেবা ফাউন্ডেশনের যৌথ অর্থায়নে দেড় শতাধিক পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন মৌলভীবাজারের বড়লেখার সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন প্রবাসী ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা দোহালিয়া কুয়ারিয়া টিলা ও জাকির হোসেন শিক্ষা সেবা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এবং একতা সমাজ কল্যাণ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণে খেটে খাওয়ার নিম্ন আয়ের প্রায় দেড় শতাধিক পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বুধবার পহেলা এপ্রিল উপজেলার দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ ইউপির দোহালিয়া গ্রামে দেড় শতাধিক পরিবারের মধ্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে একতা সমাজ কল্যাণ সংস্থা দোহালিয়া খাদ্য সহায়তা হিসাবে প্রত্যেক পরিবারকে প্রায় নয় কেজি চাল ও দেড় কেজি আলু সহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন একতা সমাজ কল্যাণ সংস্থার উপদেষ্টা হাফিজ খলিরুর রহমান শাহিন সাইফুর রহমান দরস মিয়া গাউস উদ্দিন ফুরকান উদ্দিন আব্দুল খালিক আবু বক্কর সংস্থার সভাপতি দেলার হোসেন সহসভাপতি সুরাব আহমেদ সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আহমেদ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবাদুর রহমান সহ সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম সহ আর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে করোনা সচেতনতায় সিলেটের জিন্দাবাজার এলাকায় মহড়া দিয়েছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান র্যাব নয় নগরী নিরাপত্তা যোদ্ধারে বিভিন্ন এলাকায় টহল দিয়েছে র্যাব র্যাব নয়ের এএসপি সত্যজিৎ কুমার ঘোষ বলেন সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা কাজ করছি চেষ্টা করছি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করার এবং তারা যাতে ঘরে থাকেন সেটি নিশ্চিত করার তিনি বলেন দেশের প্রয়োজনে জনগণের প্রয়োজনে যখন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হবে সেটি নেবে র্যাব আসলে সরকার যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে আমরা সেভাবে কাজ করছি আমরা চেষ্টা করতেছি যে মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে তারা যেমন বাড়িতে থাকে এটাকে নিশ্চিত করা যায় এবং আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকে আচ্ছা আজকে সেনাবাহিনী কঠোর অবস্থানে থাকবে আজকে সেনাবাহিনী আজকে যে মানুষজন বেরোচ্ছে ঘর থেকে এটা এই ধরনের কঠোর অবস্থানে কি আপনাদের যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে আপনার থাকে আছে আসলে 
দেশের প্রয়োজনে মানুষের প্রয়োজনে যখন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হবে আমরা সেই সিদ্ধান্ত নেব স্বেচ্ছালাভ ধরনের আলোচনা বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ কোনো চিন্তা আছে স্বেচ্ছা লকডাউনের যে সময়সীমা কত বাড়ানো হইতে পারে স্বেচ্ছা লকডাউনের যে সময়সীমা সেটা তো সরকার ইতিমধ্যে মনে হয় এগারো তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে তো এটা সরকার বিশ্ব দেবে আপনারা জানতে পারবেন সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের উপজেলা প্রশাসনের মরণঘাতী করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক অভিযান অব্যাহত রয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল দশ ঘটিকার সময় রাজস্থলী উপজেলার নির্বাহী অফিসার শেখ সাদেকের নেতৃত্বে উপজেলার ইসলামপুর এলাকা সহ আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক অভিযান এবং বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে এ সময় রাজস্থলী সেনাবাহিনী পুলিশ এবং বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন এ সময় নির্বাহী অফিসার শেখ সাদেক বলেন রাজস্থলী প্রশাসনের করোনা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখে এলাকাবাসীদের সচেতন করা হচ্ছে যেন অপ্রয়োজনে কেউ বাইরে ঘোরাফেরা না করে এছাড়াও তিনি বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান থাকবে তিনি আরও বলেন সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা যৌথ বাহিনীর সাথে কাজ করার চেষ্টা করছি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং তারা যাতে ঘরে থাকে সে ব্যাপারটি নিশ্চিত করছি দেশের প্রয়োজনে জনগণের প্রয়োজনে যখন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হবে সেটি নেবে সেনাবাহিনী ও প্রশাসন উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রত্যেক দিন মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে ছিটানো ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য जीवाणुनाशक स्प्रे এ সময় উপস্থিত জনসাধারণের উপলক্ষে স্প্রে করা হয় উপস্থিত সাধারণ মানুষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ দিয়ে তাদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে এ সময় মুরাদনগর থানার এসআই আব্দুল গোফরান জালাল উদ্দিন মোস্তফা রেজা আব্দুল সুলতান এসআই হানিফ সাইফুল ইসলাম বেলাল হোসেন সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ Thank mm-hmm. you.